Mwisho Prince sana Gloria Musimbi kwa taarifa hiyo. Na tukiachana na hayo ni kwamba matayarisho ya zoezi la uchaguzi wa Jumamosi nchini Nigeria yanatamatika ya kama ilivyopangwa na tume ya uchaguzi na vyombo vya usalama nchini humo. Waangalizi wa AU wakiongozwa naye Rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta wakiwatubia wanahabari kuhusu hamu yao ya kuona Nigeria uh, inaandaa uchaguzi wa haki. Dickens Rwanda anatuandalia taarifa hiyo. Umoja wa Afrika AU umekita kambi nchini Nigeria kipindi hiki ambapo taifa hilo lenye idadi kubwa sana ya watu barani Afrika linaandaa uchaguzi mkuu. Zaidi ya raia milioni tisini wa Nigeria wanashiriki uchaguzi mkuu Jumamosi ya Februari 25 kumchagua rais, makamu wa rais, maseneta na wabunge kisheria kabla ya uchaguzi wa magavana kuandaliwa baadaye Machi 11. Chini ya uongozi wa tume uchaguzi nchini humo Ainek wakazi wanatarajiwa kumchagua rais atakayemrithi Muhammadu Buhari anayeondoka mamlakani baada ya kuongoza mihula miwili kwenye vituo 176846 vya kupigia kura. Thank you. How are you all? chini ya uonyekiti wa rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta aliyewasili Lagos Jumanne Februari 21 EU imekwisha watuma zaidi ya waangalizi tisini kuangalia na kushuhudia uchaguzi huo na kisha kutayarisha ripoti yake maalum hii ikitoa msukumo wa kuandaliwa kwa uchaguzi huru na wenye haki no commitment to democracy to the rule of law and to active democratic practices Kampeni zikiwa zilitamatika Juma moja kabla ya siku ya uchaguzi, zoezi hilo la wananchi kushiriki demokrasia yao laja wakati Nigeria inakabiliwa na uhaba wa fedha za naira baada ya benki kuu nchini humo kupiga marufuku na kufutilia mbali noti za awali na kubuni noti mpya mwezi Desemba 2022 kama njia moja wapo ya kuzuia usambazaji na ulanguzi wa pesa na watu wanaokisiwa kuwa mabonyenyi wa fisadi Even when you walk into the bank they will tell they are not giving out that money that they don't have the cash I mean the new notes Nigeria nowadays we queue for everything you queue for PVC you queue for fuel you queue for new naira note so the traffic again coupled with the traffic in the island and in mainland so it's very ter it's terrible is terrible we are going through hell tatizo hilo la ukosefu wa naira na hata pia mafuta limesababisha foleni ndefu kwenye mabinki na vituo vya mafuta kila siku tokea macheo mpaka machweo the queues up to 100 meters at the back 100 meters at the back and the keketu the vehicles queues up to 100 meters at the back this is what we see every day and i have to bring my children to school here every day and this is what happens and it's always the military people that just block the way they what is happening in Nigeria I'm just a little bit I'm sorry I'm just a little bit fed up of going through this everyday distress it's, it's, it's just terrible people are getting angry it will get to a boiling point where people will start to revolt and this is what we are afraid of Fauka hayo hatua hiyo imesababisha maandamano katika baadhi ya miji huku wateja wakishambulia mabenki na kufunga barabara siku chache tu kabla ya kufanyika kwa uchaguzi wa kilalamikia uchumi mbovu Duru za kuaminika za kuwa maafisa watano wa polisi waliuawa katika mashambulio mawili tofauti waandamanaji wakionyesha ghadhabu zao kwa kuchoma moto binki mbili kutokana na uhaba wa noti za naira aidha taifa hilo mzalishaji mkuu wa mafuta bara Afrika linakabiliwa na vitisho tofauti vya kiusalama ikiwa ni pamoja na chacho wanaotaka kujitenga katika eneo la kusini mashariki hali kadhalika wanamgambo wa Kiislamu wenye itikadi kali eneo la kaskazini mashariki pamoja na magenge ya nyara upande wa kaskazini magharibi rais Muhammadu Buhari akilaumiwa pakubwa kwa kufeli kutuliza hali tete ya ukosefu wa usalama na kukosa kuhakikisha huduma bora za afya mfumuko wa bei Nigeria sasa umefikia asilimia nane na kiwango cha ukosefu wa ajira kwa vijana sasa ikiwa na asilimia tatu ili likionekana kibaro kigumu ajabu kwa atakayechaguliwa kumrithi Buhari Japo jumla ya wagombea 18 wamejitokeza kuwania urais mwaka huu 2023 ili kuongoza taifa hilo lenye ukwaso mafuta na makao yake makuu Lagos ni watatu tu wanaonekana kuwa mstari wa mbili kwenye kipute hicho 
Watatu hao wanajumuisha Ahmed Tinubu anayegombea kupitia tiketi ya chama tawala cha Rais Buhari All Progressive Congress APC kinara upinzani nchini humo ambaye ni makamu wa rais wa zamani Atiku Abubakar wa chama cha People's Democratic Party PDP na Peter Obi anayeungwa mkono na idadi kubwa ya vijana pamoja na rais wa zamani Jonathan Gulak kupitia chama cha Labour Party Atiku na Tinubu hata hivyo wameshtumiana pakubwa kutokana na kashfa za ofisadi wa zamani na utakatishaji wa pesa wakati wa kampeni huko kila mmoja akiwataka wana Nigeria kumtochagua na pia kamatwa kwa mwenzake Dickinson Vanda Dira Hope TV